y a 30 años de su construcción, el denominado Muro de la Vergüenza, que separa los sectores Villaduarte y los Mameyes del Monumento al Faro Colón, es destruido poco a poco, sirviendo incluso de vertedero y vía rápida de escape para los delincuentes. Nuestra compañera Camila Santiago realizó un trabajo en la siguiente historia. Disfrutar del frente de nuestra casa y podernos sentar a respirar aire puro, no hedor a basura. Ella es Adilenia Mora, residente en el sector Maquiteria y una de las más afectadas por el vertedero improvisado tras la caída de un segmento del muro frente a su casa. Este es mi lugar, cúmulo de agua negra, mal olor, mosca y uno al frente. Nosotros pasamos un diciembre, que mira, yo digo que parece que fue el mismo día, no es lo mismo. A veces usted no puede estar dentro de la casa ni comer con el, con el olor eh, que sale de ahí y ya estamos cansados. El llamado Muro de la Vergüenza, que en un inicio fue construido como una especie de muralla protectora, ahora sirve como un atajo para los delincuentes. La, como está la delincuencia... Y que ven ahí no, y que cojan una piedra de esa misma, como quiera, que te, se cayó del muro, tú ves, y no, y no, y no le den a un carro. Mira, aquí no hay protección por ninguna parte, porque aquí anda que hay ladrón. Y la delincuencia aquí arropó este país para así lo que para ellos. En la calle que da la parte baja de la pared, algunos han aprovechado la aparente falta de supervisión de la gobernación del Faro a Colón para instalar negocios improvisados y hasta ampliar el terreno de sus viviendas. El muro fue construido con piedras en el año 1992 para la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América, fecha en que se construyó también el monumento Faro a Colón. Camila Santiago, Noticias, Telemicro.